আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালোই আছেন আজকে আমরা অপরিচিত গল্পের চতুর্থ অংশ থেকে আলোচনা করব তো শুরু করি আমরা আমাদের আলোচনা কিন্তু কথা এমন করিয়া ফুরাইলো না মানে কি মানেটা হচ্ছে সবকিছু এত সহজেই ঘটলো না অনুপমের প্ল্যান ছিল হচ্ছে কল্যাণী বাবা তার কাছে এসে মাপ চাবে এরকম বিষয়টা কিন্তু সেই যে এরকম পরিকল্পনা করেছিল বা যেমন ভেবেছিল তেমন কিন্তু হয়নি যেখানে আসিয়া তা অফুরান হয়ে গিয়েছে সেখানকার বিবরণ দিয়া একটুখানি বলিয়া এখানে আমি শেষ এই লেখা শেষ করে দিই মাকে লয়া তীর্থে চলিলাম তীর্থবাণী ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ তীর্থে চলিলাম আমার উপরই তার ভার ছিল কারণ মামা এবারও হাবড়ার পুল পার হন নাই কারণ আমরা জানি মামা কখনো তার মানে বেশি দূরে ভ্রমণ করাটাকে তিনি পছন্দ করেন না রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানা প্রকার এলোমেলো স্বপ্ন ঝুমঝুমি বাজিতেছিল এটা কেন এটা ঝিমানোর কারণে আমরা দেখবেন যখন ঝিমাই তখন অনেক কিছু মাথার মধ্যে মানে স্বপ্ন দেখি এমন মনে হয় রাত্রে যে জিনিসটা চিন্তা করি আমরা মনে হচ্ছে রাত্রেবেলা সেই স্বপ্নটাই আমরা দেখি অনেক অনেকে পরীক্ষার কোশ্চেন পাওয়া যান স্বপ্নে হঠাৎ একটা কোনো স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন কেন এরকম বলার কারণ কি পরিস্থিতির কারণে বিষয়টা এমন যে আপনি যদি দিনের বেলাও যদি ভাষাটি নব থিয়েটারে যান তাহলে পরিস্থিতি এমন ভাবে লাইট মানে অন্ধকার করে রাখে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে আসলে কি এটা দিনের বেলা না এটা রাতের বেলা এরকম বিষয়টা আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন মানে মানে নির্দিষ্ট ভাবে কোনো কিছু বলতে পারতেছে না যে সেটা কেমন কেবল আকাশের তারা গুলো চির পরিচিত মানুষের পাশের মানুষটা যখন পরিচিত থাকে না তখন সে দূরের মানুষকে আপন করতে যায় বিষয়টা এরকম যে কথাটা তো আপনি মনে দুঃখ পাইছেন কিন্তু আপনি ফ্যামিলি কারোর সাথে কথাটা বলতে পারতেছেন না কারোর সাথে বলার মানুষটাই তখন মানুষ কি করে গাছের সাথে টেবিলের সাথে দেয়ালের সাথে নদীর সাথে কথা বলে তো মানে হচ্ছে পাশের মানুষটা যখন আপন না থাকে তখন দূরের জিনিসটাকে সে আপন করে নিতে চায় এই জন্য বলছে আকাশের তারাগুলো চিরপরিচিত আর সবই অজানা অস্পষ্ট স্টেশনের দ্বীপ কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই দূরে তাহাই দেখে দিতেছে এটা কেন এটা খুবই আপনি যখন রেলগাড়ি দিয়ে যান তখন দেখবেন রেলগাড়ি আশেপাশে গাছপালা ইত্যাদি থাকে আপনি চাইলেও কি সেগুলো ধরতে পারবেন পারবেন না তো কাছে থেকে এগুলো দূরে থাকার কারণেই এগুলোকে বলা হচ্ছে মানে কত পৃথিবী থেকে কত দূরে রয়েছে এগুলা গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানো না এখানে রঙের নামগুলো আমরা বলছিলাম চারটা রং প্রথম ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানানো তরঙ্গ বক্স মানে হচ্ছে মালবাহী বাক্স জিনিসপত্র সমস্ত কেকার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রয়েছে তাহারা যেন স্বপ্ন লোকের উলট পালট আসবাব সবুজ প্রদোষ প্রদোষ মানে হচ্ছে পর্দা সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হয়ে পড়ে মানে মানে বিষয়টা এমন যে অনেক চাইনিজ বা ইয়াতে দেখবেন যে এমন ভাবে লাইটিং করা যেটা ডিপলিও বলা যায় না আবার লাইটও বলা যায় না মানে অন্যরকম একটা পরিস্থিতি এটাই বলতেছে এখানে যে কেমন যেন একটা কেমন না কেমন একরকম হয়ে পড়ে আছে মানে ঠিক মতো আমি ব্যাখ্যা করতে পারতেছি না এমন সময় সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে বিষয়টা দেখুন একটা মেয়ে বলছে যে এই গাড়িতে জায়গা আছে এখন অনুপম ভাই সব আগের কথা বাদ দিয়ে বললো কি জায়গা আছে এই কথাটা তার কাছে বেশি ভালো লাগছে আবার মেয়ের গলা তখন সে মনে করতেছে হয়তো মনে জায়গা আছে এই লাইনটাই বারবার বলবে মনে হলো যেন গান শুনিলাম এটা কেন তার প্রতি ভালোবাসা বা তার কথার সৌন্দর্য তার কারণে সৌন্দর্যের কারণে বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কি মধুর তাহা এমনই করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় এটা আমরা এখানে এখানে বুঝব না কথার কথা আপনি আমেরিকায় গেলেন সবাই ইংরেজিতে কথা বলে ওইখানে কাউকে পেলেন সে বাংলায় কথা বলতেছে তখন কিন্তু আপনার প্রাণের টান তার প্রতি আসা এসে পড়বে বিষয়টা এরকম যে কি মধুর এমনই করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় কিন্তু এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা না একটি বলিয়া শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া যায় না এ কেবল একটি মানুষের গলা মানে এই গলাটাকে আরো বেশি মর্যাদা সম্পন্ন করা হয়েছে যে নারী পুরুষ ভেদাভেদ এই গলার সাথে করা যাবে না এটা একটা মানুষের গলা শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে এমনই তা আর শুনি নাই চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য রূপ জিনিসটি বড় কম নয় রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ভেতরগত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে মানুষের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে চেয়ারের মাধ্যমে না এটা এক একজনের এক এক রকম হইতে পারে দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম ও অনির্বচনীয় আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা 
আমি তাড়াতাড়ি জানালার খুলিয়া বাহিরে বাড়ায় বাড়ায় দিলাম মুখ বাড়ায় দিলাম কিছুই দেখিলাম না কেন অন্ধকারের কারণে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তার এক চক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল আমরা হারিকেন বা যে অন্য যে কোনো ধরনের লণ্ঠন ধরতে পারি গাড়ি চড়িল আমি জানালার কাছে বসিয়া রইলাম আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না মানে আমার চোখের সামনে কল্পনা করার মতো কেউ ছিল না কিন্তু আমার মনের মধ্যে আমি কাউকে চিন্তা করতেছি তার চেহারা যে কেমন বা সে যে কিরকম আমি বলতে পারতেছি না দেখুন হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম সে যেন এই তারাময় রাত্রির মতো মানে কি তারাময় রাত্রি সে একটু আগে বলেছিল যে কেবল আকাশের তারাগুলো চির পরিচিত মানে দূরের জিনিসটাও থাকে কি কাছে টেনা নিচ্ছে আর কাছে জিনিসগুলো দূরে চলে যাচ্ছে তো এখানে একই কথা বলতেছে সে যেন তারাময় রাত্রির মতো মানে দূরের মানুষটা হয়েও আমাকে টেনে নিচ্ছে কাছে তারাময় রাত্রির মতো আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না ওগো সুর অচেনা কণ্ঠের সুর এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসন এখানে চিরপরিচয়ের আসন কার ছিল কল্যাণী যেটা সে আগে চিন্তা করত এখন বলতেছে কি এক মুহূর্তেই আমার পুরনো ভালোবাসাটাকে তুমি জাগিয়ে তুললে চিরপরিচয়ের আসনটির উপর আসিয়া বসিয়াছ কি আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি চঞ্চলকালের ক্ষুদ্র হৃদয় চঞ্চলকার প্রতি ভালোবাসা কল্যাণীর প্রতি আবার ক্ষুদ্র হৃদয় কেন দেখেন একটা রাগ ছিল না তার মধ্যে যে কল্যাণী রিয়ার প্রতি দেখুন ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটি আছো মানে কি এই ভালোবাসার মধ্যে বা এই ক্ষোভের মধ্যে কি তোমার ভালোবাসাটা আমার মনে স্থান করে নিয়েছে বিষয়টা এমন অনেকে অনেক রাগে মানুষ দেখলে চিন্তা করে এরা সংসার করে কিভাবে বা এরা প্রেম করে কিভাবে আসলে এর আগের ভিতরেও তার কিন্তু একটা ভালোবাসার রূপ আছে সেটা অনেকেই জানে না ক্ষুদ্রীদের উপর ফুলটির মতো ফুটি আছে অথচ তার ঢেউ লাগে একটি পাপড়িও টলে নাই অপরিম কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে মানে তোমার ভালোবাসা আমার কাছ থেকে এতটুকু কমে যায় নি গাড়ি লোহার মৃদঙ্কে তাল দিতে চলিল আমি মনের 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 মধ্যে গান গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম এটা মার্ক করে রাখেন তারপর একটি মাত্র ধোঁয়া মানে গানের যে লাইনটা বারবার বলা হয় জায়গা আছে আছে কি জায়গা আছে কি জায়গা যে পাওয়া যায় না মানে কারো মন এত সহজে জয় করা যায় না কেউ যে কাউকে চেনে না অথচ এই না চেনাটুকু কুয়াশা মাত্র যে এই যে কল্যাণী কিসে চিন্তাছে না এটা একটা অস্পষ্টতা মাত্র মানে তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হচ্ছে তাদের মধ্যে বলতে হচ্ছে শুধু অনুপমের মধ্যে এখন বলতেছে এখানে যে আমার মনের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে কিসের প্রতি একটা কুয়াশা বা একটা অপরিচিত জিনিসের প্রতি অনেক আছে না যে ফেসবুকে না দেখে প্রেম করা শুরু করে বিষয় এরকম সে যে মায়া সেটা ছিন্ন হইল কি মায়া ভাল ভালোবাসার মায়া সেটা ছিন্ন হইলে যে আর চেনার অন্ত নেই ওগো সুধাময় সুর যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালের চেনা নয় জায়গা আছে আছে শীঘ্রই আসিতে ডাকিয়াছ শীঘ্রই আসিয়াছি এক নিমিষ দেরি করি নেই রাত্র ভুলে ভালো করে ঘুম হইল না প্রায় প্রতিটি স্টেশনে একবার করে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া যায় কারণ কি স্বাভাবিক নেমে যাইতে পারে পরদিন সকালে একটা বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট মনে আসা ছিল ভিড় হবে না তাহলে ওই সময় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাটাও কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে যে ফার্স্ট ক্লাসে সাধারণত কি মানুষের এত অর্থ ছিল না যে বেশিরভাগ মানুষ ফার্স্ট ক্লাসে যাবে নামিয়া দেখি প্ল্যাটফর্মের সাহেবদের আরদালি দল মানে কুলিদের দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বের হয়েছেন দুই তিন মিনিট পরে গাড়ি আসলো এটা রাখতে রাখেন বুঝিলাম ফার্স্ট ক্লাসের আসা আসা ত্যাগ করিতে হবে কেন কারণ ওই যে ভিআইপি আমরা দেখেন রাস্তায় হাঁটতে গেলে ভিআইপি আমাদের ওর আটকা রাখে এরকম বিষয়টা ফৌজের জেনারেল কেন না আমার আজকে ওই ফার্স্ট ক্লাসে আমি যেতে পারবো না মাকে লোয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়লাম সব গাড়িতে ভিড় দাঁড়ায় দাঁড়ে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আপনারা আমাদের গাড়িতে গাড়িতে আসুন না এখানে জায়গা আছে আমি তো চমকিয়া উঠিলাম সেই আশ্চর্য মধুর কণ্ঠ এবং সেই গানের ধোঁয়া মানে একই লাইনের পুনরাবৃত্তি জায়গা আছে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলাম জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না কারণ কি গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে আমার মতো অক্ষম দুনিয়াতে কেউ নাই সে মেয়েটি কুলিদের হাত থেকে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিস্তানাপত্র টানিয়া লইল আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনে পড়িয়া রইল গ্রাহ্যই করিলাম না কেন কল্যাণীকে দেখবে এই চিন্তায় আবার জায়গা পাওয়া গেছে এই চিন্তায় তাহলে দেখুন সে এত বড় একটা দামি একটা জিনিস সে রেখে আসছে তারপরে কি লিখিব জানি না আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে তাহাকে কোথায় শুরু করিব কোথায় শেষ করিব কেন আনন্দের ছবি কারণ রাতের বেলায় সে যাকে নিয়ে কল্পনা করেছিল তাকে এখন চোখে দেখতে পারতেছে এই জন্য তার মধ্যে আনন্
বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা মানে অনর্থ কল্পনা করতে ইচ্ছা করে না এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম তখনও তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল মানে আমি বিশ্বাস করতে পারতেছিলাম না অনুষ্ঠান আসলে যে তুই কি আসলে চিমটিকে এটা দেখে তখনও আমি বিশ্বাস করতে পারতেছিলাম যে আমি তাকে দেখতেছি মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম দেখিলাম তার চোখে পলক পড়িতেছিল মানে সে এত অবাক হয়েছে আর এই লাইনগুলোতে আপনার কল্যাণের একদিকে সৌন্দর্য বোর্ডটা তুলে ধরছে আর আগে মানে মাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে কল্যাণের মধ্যে একটা মহান দিকটাও ফুটে উঠেছে মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হবে আমরা বলেছিলাম এখানে আমার পাঁচটা বয়সের কথা আছে কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও এতটুকু ভার চাপায় দেয়নি এটা খুব সুন্দর বিষয়টা মানে কি যুবতী হিসাবে কল্যাণের মধ্যে সে ভাবগাম্ভীর্য বোধ আসার কথা ছিল সেরকমটা আসার নেই মানে সে বয়সে যুবতী কিন্তু আচরণে কিশোরী কথার কথা মনে করেন আপনার বাবা আইসক্রিম খেতে পছন্দ করে কোন আইসক্রিম বা পোলার আইসক্রিম বসে বসে তা এটা কেমন দেখা যাবে না মা মনে আপনার আপনার মুরুব্বী একজন কার্টুন দেখতে পছন্দ করে তা বয়সে সে মুরুব্বী হলো আচরণে কিন্তু সে বাচ্চাদের মতোই দেখুন ইহার গতি সহজ দীপ্তি নির্মল সৌন্দর্য সূচিত অপূর্ব ইহার কোন জায়গায় কোনো জরিমা নাই মানে কোনো নেগেটিভ কিছু নাই মানে তার খুব ধরার মতো কিছুই নাই আমি দেখিতেছি বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব মানে আমি আমার মনের ভাবটা ফুটাই দিতে পারতেছিলাম আপনার সামনে এমনই এমন কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পড়িয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না এটা লজ্জা বোধ মানে তার রূপ এত প্রশংসা যে লজ্জা আমি টাকাতে পারতেছি না এটা খুব সত্য যে তার ভেসে ভেসে ভূষায় এমন কিছু ছিল না যে যেটা তাকে ছড়াইয়া বিশেষ রূপে বিশেষ রূপে চোখে পড়িতে পারে মানে তার সাজগোজ এত সুন্দর ছিল না যে বিষয়টা এরকম যে কালো মেয়ে এমন ড্রেস আপ করছে আর মেয়ের যে ড্রেস আপটা সুন্দর লাগতেছে বেশি তো এই বলতেছে না তার সৌন্দর্য এমন ছিল এমন ছিল না যে মানে ড্রেস আপের কারণে তারা সুন্দর লাগতেছে বরঞ্চ সে আসলে ন্যাচারাল প্রকৃতিগতভাবে সুন্দর ছিল আর তার বেশভূষায় আহামরি কিছু ছিল না সে নিজের চারিদিকে সকলের চেয়ে অধিক রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরির মতো সলল বৃন্তটির উপর দাঁড়িয়ে মানে রজনীগন্ধার সাদা কলির মতো দাঁড়িয়ে আছে যে গাছে ফুটে আছে সেই গাছকে একেবারে অতিক্রম করে তুলে আছে বিষয়টা কিন্তু খুবই সুন্দর বিষয়টা আমরা অনেক জায়গায় দেখবেন আপনারা আম গাছে আম হয়ে হয়ে এমন অবস্থা যে আমের আমের ডাল নুয়ে যাচ্ছে তো এখানে বলতেছে রজনীগন্ধার কলিটা যখন ফুটে তখন রজনীগন্ধার কলির সৌন্দর্যের কারণে রজনীগন্ধার মানে গাছের সৌন্দর্য হারায় যায় অথচ কলিটা ফুটাইছে কিন্তু হচ্ছে রজনীগন্ধা অনেক সময় হয় না যে মারছে মেয়ে অনেক বেশি সুন্দর তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে সে এত সুন্দর যেখানে যায় সেখানে আলোকিত করা ফেলে মানে তার সৌন্দর্য বোর্ডটাই মুখ্য হয়ে ওঠে তারপর দেখুন দুই তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল তাহা দিকে লইয়া তার হাসি এবং কথার অন্ত ছিল না আমি হাতে একখানা বই লইয়া তার দিকে কান পাতিয়া রয়েছিলাম এর মানে আরই পাই তার কথা শোনা আপনারা আল্লাহদির ওই যে মাসি বেশি গল্পের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা পাবেন কান পাতে থাকা যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্ত ছেলে মানুষের সাথে ছেলে মানুষি কথা তাহার বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে বয়সের তফাৎ পাত্র ছিল না বলেছিলাম না যে সে আচরণে কিশোরী কিন্তু বয়সে যুবতী ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে কতগুলো ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই তাহারই কোনো একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল এই গল্প নিশ্চয়ই তারা বিশ পঁচিশ বার শুনেছে এটা মার্ক করে রাখেন মেয়েদের কেন যে আগ্রহ তাহা বুঝিলাম সেই সুধা কণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যেন সোনা হয়ে ওঠে মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা মানে কি যৌবনে ভরা তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে মানে একটা এটা ফিলিংস একটা বিষয় বা তার তার চলায় বলাটা আমার মধ্যে কি অন্যরকম একটা বিষয় কাজ করে বা আপনার ওর ভালোবাসা চাগিয়ে তোলে তারপর দেখুন তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নেয় তাহাকেই শোনে তার তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্ণা ঝরিয়া পড়ে তাই তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্য কিরণকে সজীব করিয়া তুলল এই সূর্যের প্রসঙ্গটা আপনার আরো দুই জায়গায় পাবেন সেটা হচ্ছে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ও আপনার এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে এই দুই জায়গায় আমার মনে হলো আমাকে যে প্রকৃতি তার আকাশ দিয়ে বেষ্টন করিয়াছে ওই তরুণী অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার মানে আমি যাকে নিয়ে চিন্তা করতেছি এটা দুইটা ব্যাখ্যা হয় আমি যাকে নিয়ে চিন্তা করতেছি সে যেন ওই তরুণী বা আমার মধ্যে যে কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীলতা আছে সে যেন ওই তরুণী কি বিস্তার বা ব্যাপকভাবে সেটা কি করতে পারে আরো কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীলতা দূর করতে পারে পরের স্টেশনে পৌঁছেতে খাবার ওকে ডাকিয়ে সে খুব খানিকটা চানা মুট কিনে আনিল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিত্য ছেলে মানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিয়া অসংকোচে খাইতে লাগিল 
আমার প্রকৃতি অসংকোচে খাইতে লাগলে এইটাই কিন্তু একটা মানে মার কাছে একটা ইয়া বিষয় যে একটা মেয়ে মানুষ ছেলেদের সামনে খায় কিভাবে একসাথে তো ওই সময় সমাজ ব্যবস্থা এরকম ছিল এখনো বাঙালি সমাজ ব্যবস্থা এরকম রয়েছে আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া আমি কেন বেশ সহজে হাসি মুখে মেয়েটির কাছ থেকে এই চানামুট চাহিয়া লইতে পারিলাম না হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না কারণ লোভ স্বীকার করলে তো কিছু একটা বলতো হ্যাঁ বা না এই হ্যাঁ বা না শোনার জন্য তো আমার এত ইচ্ছা মা ভালো লাগা এবং মন্দ লাগার মধ্যে দমনা হয়ে গিয়েছিল একটা সংসারের মধ্যে গাড়িতে কেন খারাপ লাগতেছিল তার দেখেন গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ তবু ইয়া কিছু মাত্র সংকোচ নাই কারণ পুরুষের সামনে মেয়েদের যে একটা লজ্জাবোধ এই লজ্জাবোধটা মেয়েটা নেই এই জন্য মার মধ্যে খারাপ লাগতেছিল বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে সেটা ঠিক তার পছন্দ হইতেছিল না তার বলতে কি মার অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়া তার ভ্রম হয় নি মানে এই মেয়েটাকে না ভালো বলতে পারতেছে না খারাপ বলতে পারতেছে পরে দেখেন কি বলতেছে তার মনে হইল এই মেয়েটার বয়স হয়ে আছে কিন্তু শিক্ষা হয়নি শিক্ষা মানে আদব কায়দা সে পায়নি বয়স হয়েছে ঠিকই কিন্তু ফ্যামিলি থেকে আদব কায়দা ওরকম পায়নি মা হঠাৎ কারোর সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকে তার অভ্যাস কার অভ্যাস এটা দূরে দূরে থাকা মার অভ্যাস জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসতে পারে যে মার অভ্যাস কেমন মানুষের সাথে দূরে দূরে থাকা এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তার খুব ইচ্ছা কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটিয়া উঠিতে পারতেছিলেন না এমন সময় গাড়ি একটা বড় স্টেশনে আসিয়া থামিল সে জেনারেল সাহেবের কোন জেনারেল সাহেব ওই যে একটু আগে দেখেছিলাম আমরা যে প্রথমবার যে উঠতে চেয়েছিল আরদালি দল সহ সেই জেনারেল সাহেবের একজন অনুসঙ্গী অনুসঙ্গী শব্দটা কিন্তু অব্যয়ভাব সমাস অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠবার উদ্যোগ করিতেছে গাড়িতে কোথাও জায়গা নেই বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে তারা ঘুরিয়া গেল মাত্র ভয়ে আড়ষ্ট তাহলে দেখুন ওই সময় ইংরেজ শাসনে ইংরেজদেরকে আমরা কি পরিমাণ ভয় পাইতাম সেটাও এখানে তুলে ধরতেছে এখানে অন্যের প্রতিবাদ না করা বরঞ্চ আমরা ভয় পাচ্ছি অনেক সময় হয় না যে আপনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আমি ভয় পাচ্ছি অনর্থক ঠিক এরকম বিষয়টা আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন এই কেবিনটার সামনে বারবার দিয়ে যাচ্ছিল কারণ হচ্ছে এই কেবিনে পুরুষ মানুষ কম আর পুরুষ মানুষ যেখানে বেশি থাকে যেখানে কম সেখানে কি স্বাভাবিকভাবে শক্তি একটু কম এই চিন্তা করে তারা এই কেবিনটাকে বেশি চুজ করতেছিল গাড়ি ছাড়িবার স্বল্প পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চে শিওরেল দিকে লটকে আমার বলিল এই গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতে দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন আপনারা অন্য গাড়িতে যাইতে হবে এইখানে একটা কোয়েশ্চেন এখান দেখুন যে অন্যায় করতেছে কিন্তু ইংরেজরা কিন্তু তাদের অন্যায়টাকে সাপোর্ট করতেছে কি দেশি রেলওয়ে কর্মচারীরা তারা দেখুন কি পরিমাণ একটা মানে কি বলবো যে প্রশাসনিকভাবে কেমন একটা ডমিনেট ভাবটা ছিল অন্যদিকে দেখবেন একটু পরে দেখবেন যে এখানে ইং স্টেশন মাস্টার ছিল ইংরেজ ও সময় বড় বড় চাকরিগুলো পাইতো ইংরেজ কর্মকর্তারা আর ছোট ছোট চাকরিগুলো পাইতো হচ্ছে এই দেশি লোকেরা দেখুন কিন্তু আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম মেয়ে হিন্দিতে বলিল না আমরা গাড়ি ছাড়িব না সে লোকটি রোখ রোখ মানে দৃষ্টি ফিরিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলিল আমি দুঃখিত কিন্তু দেখেন সরি রোগ না ছাড়িয়েও পায় নেই তারপর দেখেন লোক রোগ করে বলে না ছাড়িয়াও পায় নেই কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া ইংরেজ স্টেশন মাস্টারকে ডাক দিল তারা দেখুন স্টেশন মাস্টারকে ইংরেজরা আর ইয়াকে মানে নিচু ইয়াগুলো কাজ করা দেশি রেলওয়ে কর্মচারী দেশি কর্মচারীরা সে আসিয়া আমাকে বলিল আমি দুঃখিত কিন্তু শুনে এক তাহলে দেখুন ওই যে মানে সব নিয়ম নীতি এখন যেমন নিয়ম নীতি তো আখ্যা করা হয় না ওই সময় একই অবস্থা আছে আর তার ভিআইপির জন্য আলাদা একটা ফ্যাসিলিটি শুনিয়া আমি কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িয়া চলিতে লাগিয়া মেয়েটি দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল না আপনি কোথাও যাইতে পারিবেন না যেমন আছেন তেমনই অবশ্যই দেখুন কারণ যদি অনুপম এখান থেকে চলে যায় তাহলে কিন্তু মেয়েটা শক্তি কমে যাচ্ছে আর শক্তি কমে গেলে মেয়েটা প্রতিবাদ করবে কাকে দিয়ে আমরা অনেক সময় বলি না তোর কিছু বলা দরকার তুই শুধু আমার সাথে থাকবি আর কিছু গাড়ি ছাড়ি তারপর দেখুন কি বলতেছে বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে স্টেশন মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল এই গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা এ কথা মিথ্যা কথা বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুড়িয়া দিল ফেলে দিল ইতিমধ্যে আরদালি সমেত মানে আরদালি সহ ইউনিফর্ম পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে গাড়িতে সে তার আসবাবপত্র উঠাইবার জন্য এখানে দেখেন একটা জিনিস মজার বিষয় আর একটু পরে পাবেন দাঁড়ার বলতেছি আরদালিকে প্রথমে ইশারা করিল তারপর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া তার কথা শুনিয়া ভাব দেখিয়া স্টেশন স্টেশন মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া কি কথাগুলো জানি না দেখা গেল গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইল আর একটা গাড়ি জ
এখানে দেখুন सेम রাইট হইতে কে ছিল মেটা রাইট হইতে ছিল যার ফলে দেখুন সেই ইংরেজদের সামনে টিকেটগুলো ছুঁড়ে ফেলে কি করছে ইংরেজদেরকে চ্যালেঞ্জ করছে আর ইংরেজরা কিন্তু তার কথায় ভয় পায় বা তাকে সম্মান করে কি ওই গাড়িতে আর যায়নি আসলে আপনি রাইট থাকলে কিন্তু অন্য কারোর সাথে কুর্নিশ করবেন না এটাই স্বাভাবিক মেটি তার দল বললে আরেক পত্তন তারপর দেখুন আরেক পত্তন চানা মুড় খেতে শুরু করিল আমি আর লজ্জা জানালার বাইরে মুখ বাড়ায় প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগলাম কারণ কি লজ্জা কেন কারণ না স্বাভাবিকভাবে সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে পুরুষ তার বিরুদ্ধে দেখাবে তো এখানে পুরুষ কি পুরুষ নারীর মানে বিরুদ্ধে না দেখা বরং যারা লুকায় ছিল এজন্য লজ্জা কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল তাহলে কোথায় কানপুরে তাহলে মেয়ের বাসা কোথায় কানপুরে মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত প্রস্তুত স্টেশনে একটি হিন্দুস্তানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদেরকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল মা তখন আর থাকিতে পারিলাম না থাকিতে পারিলেন না জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি মা মেয়েটি বলিল আমার নাম কল্যাণী শুনিয়া মা এবং মা দুজনে চমকে উঠিল কারণ কি আগের পাত্রী নামও তো কল্যাণী ছিল তোমার বাবা তিনি এখানকার ডাক্তার তার নাম শম্ভুনাথ সেন তাহলে এখান থেকে কোশ্চেন কল্যাণীর বংশের নাম কি ছিল সেন বংশ যে আপনারা জানেন যে হিন্দু রাজাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিল হচ্ছে সেন বংশের রাজা তারপরে সব নামিয়া গেল ঠিক তারপর সে তাহলে দেখেন বাবাও মিলে গেছে মেয়েও মিলে গেছে বাবার পেশাও মিলে গেছে এবার আফসোস করতেছে হ্যাঁ কি মিস করলাম মামার নিষেধ অমান্য করিয়া মাতৃ আজ্ঞা ঠেলিয়া মানে মায়ের আদেশ বা মায়ের শপথ যাই বলেন না কেন সব দূরে রাখিয়া তারপরে আমি কানপুরে আসিয়াছি কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সাথে দেখা হইয়াছে হাত জোর করেছি মাথা হেড করিয়াছি এখানে একটা কোশ্চেন কার মনোভাব ছিল মাথা হেড করানো সে হবে মামা কারণ মামার একটা মতামত ছিল আমাদের ঘরের মধ্যে যেই আসবে সেই মেয়ে মাথা হেড করে থাকবে আর কে মাথা হেড করেছে সেটা হচ্ছে অনুপম কল্যাণী বলে সম্মুনাথ বাবু হৃদয় গুলি আছে মানে সম্মুনাথ বাবু শেষ পর্যন্ত বিয়ে রাজি হয়েছে দেখুন অনুপমের ইচ্ছা ছিল সম্মুনাথের সাথে তার কাছে মাফ চাবে বরং চুলটা কি হলো ও যা সম্মুনাথের কাছে মাফ চাবে প্রেমের কি টান বা কল্যাণীর কি শক্তি কল্যাণী বলে আমি বিবাহ করিব না আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন সে বলল মাতৃ আজ্ঞা কি সর্বনাশ এখানেও মাতুল আছে নাকি মানে আগের বার অনুপমের বিয়ে হয়নি মা মা মায়েদের জন্য কারণ মেয়ের একটু বেশি দোষ ধরে আর বলতেছে এখানেও কি মা তারপরে বুঝিলাম মাতৃভূমি আছে সে বিবাহ ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে তার বোঝা গেল ওই সময় মেয়েরা শিক্ষিত না থাকার কারণে ওই সময় কিন্তু অনেক সমস্যার সামাজিকভাবে অনেক সমস্যা ছিল মেয়েরা তো এখানে দেখেন মানে এই যে এইটাই বলছিলাম নারীর আত্মমর্যাদা বোধ বা সামাজিক ব্যবস্থাটা সে বাদ দিয়ে কি নিজের জিদ বা নিজের আত্মমর্যাদার উপরে যে অটুট রয়েছিল এটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু আমি আশা ছাড়তে পারিলাম না সে সুটটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে মানে তার ভালোবাসা এখনো আমার অন্তরের মধ্যে রয়েছে সে যেন কোন ওপারের বাসী আমাকে আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল মানে কি এমন জানি সে ওপারের বাসী মানে থেকে আমরা মানে অচেনা যে অচেনা এমন বা দূরের একটা জিনিস যেটা মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে যায় অনেক হচ্ছে না প্রেম আপনারা অনেক ছবি টবির মধ্যে পাবেন যে অচেনা মেয়ের সাথে না একটা প্রেম এরকম বিষয়টা আর যেই রাত সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়া ছিল জায়গা আছে সে যে আমার চির জীবনের ঘানের দোয়া হয়ে রইল মানে আমার গানের সুর হয়ে রইল তখন আমার বয়স ছিল তেইশ আসলে কিন্তু তার বিয়ের সময়টা ছিল কিন্তু বাইশ আর ট্রেনের ঘটনাটা ঘটেছে কিন্তু এক বছর পর তখন আমার বয়স ছিল তেইশ আজ হয়েছে সাতাইশ এখনও আসা ছাড়ি নাই কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়ে আছে দেখছেন যে কল্যাণীকে সে ছাড়তে পারে না কিন্তু মা মা মায়েদেরকে ছাড়া দিয়েছে তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু মানুষ কোনো কনসিডার করতে চায় না নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা তাহাকে আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই তোমরা মনে করিত আমি বিবাহ আশা করি না কোনো কালেই না আমার মনে আছে আমার মনে আছে কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা জায়গা আছে নিশ্চয়ই আছে নইলে দাঁড়াবো কোথায় মানে কি নিয়ে বেঁচে থাকব যদি মনের মধ্যে ভালোবাসা না থেকে তাই বছরের পর বছর আমি এখানেই আছি দেখা হয় সেই কণ্ঠ শুনি যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই এইটাই হচ্ছে ভালোবাসার একটা দিকটা তুলে ধরে আছে যে প্রিয়জনের কোনো ক্ষতি প্রিয়জনকে না পেলেও তার কোনো ক্ষতি করবো না তার উপকার করতে পেরে কিন্তু তার আনন্দ এটাই বলতেছে এখানে দেখুন কাজ করিয়া দিই আর মন বলে এই তো জায়গা পাইয়াছি ওগো অপরিচিতা তোমার পরিচয় শেষ হইলে না হইল না শেষ হইবে না কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো মানে তোমার পরিচয় শেষ হইল না কেন কে তোমাকে কাছে পেয়েও আমি তোমার পুরোপুরি পেলাম না এই জন্যই তুমি কি অপরিচিতা কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো এই তো আমি জায়গা পেয়েছি মানে তোমার জন্য কিছু করতে পেরেছি তো আশা করি অপরিচিতা এই লেন্দি ক্লাস দীর্ঘ ক্লাসটা শেষ হলো তো ভিডিওটি আসলে ভালো লেগেছে আশা করি তারপর কোনো সমস্যা থাকলে